empezamos con, por lo tanto, con el bloque de las preguntas que han sido formuladas por Webex. Empezamos con, con varias preguntas que he unificado para Jesús. ¿Estás por ahí, Jesús? Sí, sí. Vale, eh, nos pregunta Azucena, Cristina, Desiré y Orvalia. Nos hacen varias preguntas también, Daniel Ramírez. ¿Dónde se puede presentar la presolicitud? ¿En qué momento se puede presentar? ¿Dónde están colocadas las bases, eh, la fecha en que están publicadas las bases de convocatoria? ¿Cuándo está previsto que salga esa convocatoria? Y si un taller eh, de vehículos podría entrar en esa convocatoria como beneficiario. Vale. Eh, una cosa para, eh, en ese sentido. Mira, eh, en la página web que aparece en la primera ponencia, en la primera diapositiva y en la última, que es nuestra página web de subvenciones, ahí está el enlace a la presolicitud. Y está también el texto, refund el texto consolidado de las bases de las bases reguladoras. Vamos, un texto que unifica el texto antiguo con, eh, y luego metido en, en el mismo texto, en colorcito, los párrafos que se han modificado con el texto nuevo. De más que te forma que tiene un texto nuevo eh, en el que está todo. Entonces, por simplificar y porque tengan con la misma ponencia para... Mire, a ver si, lo, a ver si puedo compartir la pantalla. Eh, César, si te complica mucho, lo digo esa es por la página web y ya está. Espera, a ver, Íñigo, ¿estás por ahí? Creo que sí podemos compartir la... Si no, sí. voy, a, voy a hacerle el presentador. De todas maneras, Jesús, queríamos plantear también, luego se lo plantearemos a, a la organización de, del evento, de, de intentar tal vez recoger las preguntas eh, más recurrentes y, y hacer un pequeño, un pequeño cuestionario que le podamos... De hecho, plantear. lo que puedo hacer yo es en el sistema si en recursos. Por ejemplo, en mi presentación puedo poner un, una copia de pantalla de dónde está lo de la presolicitud y ya queda más claro lo que están preguntando. Vamos, a ver, recapitulando. Jesús, ya puedes compartir. Ya puedo compartir. Vale, mire, lo tenía preparado, así a ver si ahora no me lío yo. Vale. La página, es para lo que tenía yo por aquí. A ver, la página de la que estamos hablando es la que tiene ahora en pantalla, ¿vale? Está, está compartida, ¿verdad? Sí, sí, la estamos viendo. Vale, esa es la página web de, de industria de subvenciones, ¿vale? Como ven aquí abajo, está el enlace para la presolicitud, que, o sea, directamente, o sea, la presolicitud está en la sede electrónica, pero para no liar las empresas con ir a 20 sitios, pues si vienen aquí a subvenciones, lo manda a la sede electrónica, ¿vale? Y también está lo que yo dije, el texto en colorcitos, donde está el texto unificado de cómo quedan las bases estas modificaciones. Entonces... Si pinchamos aquí en la presolicitud para la convocatoria de este año, se puede presentar desde ya. ¿Vale? Para la convocatoria del año que viene, se presenta desde el 1 de enero del, del año que viene. ¿Vale? Entonces, vamos a la sede electrónica. Es un simple formulario, no hay que adjuntarle documento. Pinchamos aquí. un formulario que se rellena, que básicamente lo que pide son los datos de, de, de la empresa, quién es el representante legal, bueno, la ley de Burma, representante legal, así es, es posible, vale. quién es el representante legal, eh, quién es la persona de contacto, por si hay que llamar para cualquier aclaración, les parece, les pongo la copia de la pantalla, pero creo que, creo que lo interesante es la información, a ver. A ver. Estamos hablando de, es un simple formulario donde rellenan esos datos, rellenan el título del proyecto, re, rellenan en qué municipio se, re, se realiza ese proyecto de inversión, si es una planta existente, el registro industrial. Y lo pueden presentar, vale, en este, aquí están viendo la pantalla, ¿vale? pide notificación telemática, si quieren que ese y cualquier tema se les notifique de forma telemática o por, por correo, vamos a ponerle telemática, en cualquier caso le mandaremos, se le mandará un aviso a su correo electrónico, iniciar, y paso rápidamente. Esta es la presolicitud, tarda un poquito, porque claro, estamos haciendo en remoto. A ver, mire, datos de la entidad solicitante, datos de quién es el representante legal, Domicilio social. ¿Quién es la persona contacta que va a llevar el expediente? Pues yo que sé, pues generalmente firma el representante legal, pero a lo mejor evidentemente hay un técnico de producción que es el que sabe del asunto. Esa es la persona de contacto. Y 
si la, si la empresa está constituida o no, el tipo de proyecto, cuando se estima la fecha de inicio y de finalización de ese proyecto, el municipio, o sea, hay una serie de datos que son opcionales y otros son obligatorios. Y el mismo desglose está en la solicitud de sucesión después, pero lo único que exige es, eh, bueno, y después... ¿Cuánto se espera recibir de subvención? O sea, el, vamos, lo mismo que está un poco en la solicitud de subvención. Un, una estimación económica para un poco poder corroborar, atar que el proyecto que se pide en la solicitud coincide con el de la solicitud. Repito, entonces, desde ya, de forma electrónica, eh, bueno, y nada más, y que saben que no es obligatorio, es ¿eh? para aquel que no pueda esperar la, la, la solicitud. Con esto ya queda resuelto toda la historia. ¿no? Sí, perfecto. Nos faltaba eh, cuándo está previsto que salga la convocatoria y, y entiendo que en la misma página web estarán las bases publicadas que también preguntaba. Las miras, sí, en la, página, en la misma página web, fíjense. Eh, la, la convocatoria en un estimativo, estamos hablando de una estimación para, bueno, para siempre nos podemos... Al retardar alrededor de un mes, más o menos de la publicación de las bases. Estamos trabajando en sacar la convocatoria, ¿sabes? Pero de todas maneras es lo que les dije antes. Vayan trabajando en eso. Nosotros lo que vamos a hacer es, los modelos, por ejemplo, de memoria, que es uno de los documentos que hay que presentar y que es el que más trabajo da, donde explican, oye, en qué consiste el proyecto, eh, tal, qué finalidad tiene, lo vamos a colgar eh, la semana que viene seguramente, para que ustedes puedan ir preparando, por lo menos, ese documento que es el que más elaboración lleva, desde ya, ya cuando salga la solicitud, pues, rellenan la solicitud y el resto de los documentos. Pero ese por lo menos que es el que dice en qué va a consistir la actuación, cuánto cuesta y todo, pues ya puedan irlo elaborando. Vale, entonces, aquí, la, aquí tienen la referencia, tanto el texto consolidado, orientativo, como las bases, el BOC y la modificación de bases. Ahí está todo. Y sobre ahí solemos colgar todos los, 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 los impresos. Muy bien. Eh, ¿En un taller de vehículos eh, podría ser beneficiario, Jesús? Vale, la pregunta, bueno, la, la pregunta es de aplicación al taller y a varias preguntas que he visto sobre el tema de las mermeladas. Y... Vamos a ver. En el plano de paso de que sea una empresa o una actividad existente, para no entrar en, en vamos a tener una regla clara para saber si entramos o no entramos, es, tengo registro industrial, si, si tengo registro industrial, puedo presentarme. Y un taller es una industria. Esta que tiene que estar inscrita en el registro industrial. Eh, eh, o sea, podría entrar. Entonces, lo que les recomiendo es lo siguiente. Es, busquen el documento del registro industrial, pues tendrán que facilitarnos el número en la solicitud, no el papel. Porque ya el papel lo tenemos nosotros. En el caso, o sea, nosotros tratamos de ayudar. En el caso de que no tengan registro industrial, la, la que va a ser perfecta es que o tienen que tener registro industrial cuando presenten la solicitud o al menos tenerlo en trámite. Entonces, suele pasar con las empresas de mermelada que, eso, que se inscribían en el registro agrario, pero no en el registro industrial. Pueden hacerlo ahora, iniciar el trámite ya, si se dan cuenta de que no están inscritas en el registro industrial. Porque para nosotros, para de cara a la subvención de este año, con que lo hayan iniciado la tramitación antes de presentar la solicitud, es suficiente. Ojo, ese trámite no tiene nada que ver con las subvenciones. O sea, un departamento, un trámite es el registro industrial que se hace como si no hubiera subvención. Y entonces, cuando vayan a presentar la subvención, simplemente facilitan el código, el número, que les dan el de solicitud en nuestra solicitud. Punto. Pero que están a tiempo si no están inscritos. ¿Vale? Perfecto. Y un taller puede entrar. Se aclaran varias preguntas. Tenemos, con... Solemos tener siempre tres o cuatro todos los años. Subvencionado. Muy bien, se aclaran varias, con, varias preguntas con, con esa contesta, Jesús. Eh, Borja y, y Edmundo nos hacen preguntas sobre el requisito de, de no haberse trasladado en los dos últimos años. Nos preguntan si, si el requisito de traslado para empresas que ya hayan realizado la... La actividad es objeto de subvención y también para aquellas pequeñas empresas, para aquellas pymes, si también es necesario ese requisito de no haberse trasladado en los dos últimos años. 
Este requisito es, es, estamos hablando, habrá que ver caso a caso si a lo mejor hay alguna especificidad. Se entiende que para empresas existentes, diciendo que empresas existentes, eso es lo que trata el reglamento europeo, nos guste o no, es, si tú pides una subvención y te cambias, pues tú no, no te has beneficiado en el, en el emplazamiento donde estás, suficiente no has amortizado la, la, esa, esa inversión. O sea, se refiere a eso, a, a empresas que existan y que se hayan cambiado la fábrica para la que piden subvención, puede ser otra. O sea, aquí estamos hablando de la fábrica donde vas a realizar las inversiones objeto de subvención. En el resto de has trasladado del, del grupo empresarial no pasa nada. Estamos hablando de esa fábrica. Y cuando exista sea una nueva actividad, no hay problema. Perfecto. Aida Medina nos pregunta eh, sobre programas informáticos de producción. Tienen un programa que está obsoleto y nos preguntan si la inversión en el nuevo programa que necesitan estaría como, como elegible dentro de la subvención. Vale. Hay un... De, si estaría vale, dentro de la hay... línea 2. Vale. No, a ver, mire. A ver, eh, les explico. El software de control del proceso productivo específicamente está en la línea 1. Porque, a ver si les explico. En la línea 1 está lo que es producción, como producción puro y duro. Aunque... Y el software que tiene que ver con la producción. El 2 es más bien tema de intangibles que ayudan a la producción, pero que no son el core del proceso productivo. O sea, todo lo que se inversiona es, oye, el, el software que necesito, una escada, el software que necesito para las escadas, todo eso es línea 1. ¿Vale? Entonces, una cosa muy importante, porque suele pasar, yo no lo, lo expliqué antes para no liarlo. Vamos a ver, si yo voy a comprar, ustedes van a subvencionar o van a comprar, paquete de software que contiene software de control de precio productivo, porque suele ser título por módulo, ¿no? Y otro software general de gestión, en la subvención, cuando la soliciten, tienen que desglosar los costos. Entonces, de forma que se vea claramente cuánto cuesta el, software de, el módulo de, de control de precio productivo, porque ese es el que vamos a subvencionar. El resto, que el módulo de facturación de cualquier otro tipo, ese no entraría. Pero en ese caso, es, eh, software de control productivo va por línea 1 porque es el, el que va por la línea 2 son los software que tienen que ver con implantación de normas o a un software de diagnóstico que nos ayude a rediseñar re el proceso cuando yo actúo un poco para mejorar. Bueno, ¿Me entiende? Está totalmente, yo creo que ha quedado perfectamente claro. Una cosa muy importante. Con respecto a la palabra, esa palabra, ese, ese enfoque, por favor, no lo utilicen. O sea, no utilicen el esquema de sustitución, lo que yo decía antes con las, con las, con los, las actuaciones de parche. No lo vendan nunca como tengo un software obsoleto y lo voy a sustituir. Porque entonces parece que esto lo que vas a hacer es reponer algo que ya está amortizado. El planteamiento siempre tiene que ser un software o, o una maquinaria esto es una actuación de mejora de la, de la producción, de, de la capacidad productiva de la empresa o de algún aspecto de ese tipo. Y voy a comprar un software, una maquinaria que me da estas funcionalidades que el software o la maquinaria anterior no tenía. Entonces, ahí sí. Porque si yo lo que hago es re, reponer algo, evidentemente un software o una máquina que se compre comercial a día de hoy, nada más que por la evolución de la técnica, va a ser mejor que la que se compró hace 20 años. Sin que sea... O sea es, en oye, esto es una mejora y qué plus me da el nuevo programa, la nueva máquina que no me da el que yo tenía pero por favor, las palabras sustitución, reposición obsoleto no los pongan en las memorias intente lograr ese enfoque de no ver el hecho material en sí que yo voy a hacer que sustituir, sino mirar en la empresa en su conjunto y decir esto para la empresa o para la industria, ¿qué me va a representar? ¿que aumento capacidad de producción? ese es el Aumento capacidad productiva o me diversifico productos mediante el cambio de un software. Muy bien. Para ti, Jesús, también. Juan Padrón eh, nos pregunta que si una empresa que tiene los certificados ISO 9001, 14001 y 18001, los costes eh, derivados de la consultoría y la, y la auditoría eh, podrían estar eh, como subvencionables. Y también nos pregunta que en el caso de la migración de la ISO 18001 a la, la 45001, si podría también ser subvencionable. La primera pregunta, la, primera, la segunda, sí, o sea, cuando 
Es igual que cuando cambias de, de versión de la ISO 9000. Cuando, si tú cambias, si es una renovación del certificado del ISO 9000, no es pensionable. Si tú saltas a una versión posterior de la norma, bien sea de la misma serie o otro número, eso sí subvenciona porque tú estás haciendo un plus. La primera, entendí que era... Eh, perdona, César, sí, la, la, primera, primera. la primera, por lo que yo entiendo, y te la leo literalmente, si ya estamos certificados en la ISO 9001, 14001 y 18001, se podría incluir en la subvención los costes de consultoría y auditoría si ampliamos el alcance de la actividad certificada. Hombre, sí, 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 lo que van a hacer es certificarse para otros módulos. Creo que ese era el objetivo de, de la sí, sí, Si es otro módulo independiente, sí. Perfecto. Eh, Ana nos pregunta también para ti, Jesús, eh, en relación a la situación actual del COVID, si las medidas, la convocatoria de modernización y diversificación con respecto a los ERTE y al número de empleados de la plantilla, si está previsto algo por parte de, de la Dirección General. Sí, sí, esto es una situación bastante compleja y hay que explicarlo de una forma clara. Eh, a ver. Y lo voy a explicar en conjunto, o sea, específicamente, específicamente la, la convocatoria 2020 tiene una disposición adicional que le aplica solo, perdón, las bases nuevas tienen una, una disposición adicional específica para darle un tratamiento excepcional, que no son los requisitos normales, a la convocatoria 2020. Vale, entonces vamos a ver, con el tema del empleo, tanto la convocatoria 2019 como 2020, con el mantenimiento, me refiero plantean lo siguiente, vamos a ver. Eh, en la fase de su, ustedes tienen que, eh, la empresa tiene que mantener un empleo entre dos situaciones, ¿no? La situación cuando, del año anterior a la solicitud, el empleo que tenía el año anterior a la solicitud, ustedes lo tienen que aportar en la solicitud. Y en la resolución de concesión, pongamos por el caso que una empresa tiene 10 tra 20 trabajadores, ¿vale? 20. Entonces, tenía 20 trabajadores en el año anterior a la solicitud, yo me sé 2019 o 2020, da igual. ¿Qué pasa? Eh, eh, vamos a ver. En el caso de... Y esto es lo que dice con carácter general las bases, la que se considerará como punto de partida, o sea, el listón que me van a exigir a la hora de justificar siempre es la media del año anterior al que yo presento la solicitud. ¿Qué pasa? Que para quien se presente la convocatoria 2020, si te pido, te pongo el listón eh, de partida que tú tienes que cumplir a finales de 2021, que es cuando vas a tener que justificar la empresa, con la media de trabajadores que tenían el año pasado, donde no había pasado nada, salvo la, la quiebra de Thomas Cook, que ya fue bastante, pero no había pasado lo del COVID, el listón va a estar muy alto. O sea, el listón de partida va a estar muy alto. Y ustedes me dirán, empresa, oye, yo por el camino perdido mucho empleo, ¿no? pero en particular este año, ¿vale? Pues hay mecanismos de compensa, o sea, ya lo tenían, o sea, ya lo tenían las bases de serie, mecanismos para que no se considerara, ¿vale? Eh, eso incumplimiento. Y ahora les voy a explicar un caso práctico con los, con los 20 trabajadores. Entonces, lo que vamos a hacer es, esas situaciones justificadas hay que comunicarlo, y entonces lo que se les baja es el listón que tienen ustedes eh, que cumplir en la, en la, en la fecha de, de justificación, ¿vale? Muy bien. Entonces, vale, entonces eso, lo que se, Pero, lo que se hace es, eh, acá hay dos soluciones, oye, oye, entonces, por ejemplo, mira, les voy a leer un, un caso muy, no está actualizada la normativa laboral, pero a lo mejor les explica bastante, ¿vale? Mira, vamos a ver, y tiene que ver tanto con la, con la convocatoria 2019 como la 2020, ¿vale? No es la normativa eh, la, la, la actualísima, pero es la que dice. A ver, dice, se entiende que concurren causas económicas para un despido cuando los resultados de la empresa eh, se desprenden una situación de, de caníbal, negativa. En este caso, a ver, como existencia de pérdidas actuales o previstas o disminución persistente de su nivel de ingreso o, o ventas, ¿vale? Se entenderá que el el tema es persistente si durante tres meses consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior. ¿Vale? Esto muy posiblemente suceda vamos, este año. ¿vale? Si suponemos en el caso de esa empresa 
que decíamos que el año anterior a la solicitud, o sea, el 19, el 20, tenía 20 trabajadores. Y decide, esa empresa decide despedir a 9. Por esa circunstancia, acreditado, ¿vale? okay. la empresa, eh, con la normativa laboral que se nombra en las bases, tiene 20 trabajadores y tenía que eh, despedir al menos a 10 para hacerlo mediante un ERE. Como son nueve, los despidos serían por causas objetivas y no computarían como destrucción de empleo. O sea, me explico, hay mecanismos de, de, como de colchón para A, no exigirle lo que, eh, la situación de partida que estaban en su momento, o B, si ustedes llegan a la justificación con otra, con otra situación con menos nivel de empleo, decir, oiga, mire, usted tenía que justificar 20, me ha, ha venido con 11, los otros 9 me los ha explicado por causas justificadas, usted ha bajado el nivel de empleo, pero no ha incumplido, porque esos 9 que le faltan tienen una, una explicación. ¿Vale? Entonces, con la de 2020, hemos hecho además un plus, ¿vale? porque eso estaba de serie. Ya le digo que con esas cláusulas, los expedientes que salieron, que colearon de la, de la anterior crisis de la construcción y que perdieron empleo, lograron cumplir, o sea, no perdieron la subvención. ¿Vale? En la convocatoria 2020, ¿me siguen oyendo? Sí, sí te oímos perfectamente. ¿Vale? Si van a, hay una disposición adicional transitoria que dice que se, par, se partirá, en la que por cierto que tenemos que hacer una corrección de errores, que dice que el, la situación de partida será la situación en el 2020 de forma sesional, será la mejor situación, o sea, el nivel de empleo más bajo, para la empresa entre dos situaciones, o bien la media del empleo del año pasado, o bien el empleo en el mes anterior al, 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 que, se, al, digamos, al que se publica la convocatoria. O sea, Yo creo que... imagínate que se publique el, año que viene, el mes que viene, pues en este. Entonces, el, el listón que tenían ustedes de partida sería la situación de a día de hoy, no la situación del año pasado. Entonces, lo que van a tener que cumplir a finales del año que viene sería mucho más suave. Muy bien. Yo creo que... Es que no había contestado muy claro, las eh. preguntas recursivas que esa cuestión. O sea. Perfecto, Jesús. Elena, no sé si estás por ahí. Tenemos una pregunta también para ir acabando con el bloque de, de Webex. Tenemos una pregunta sí. para tenemos una pregunta para ti. Eh, sí, te oímos perfectamente. La pregunta es si sobre la medida Reindus es compatible con los incentivos regionales o modernización y diversificación del sector industrial. Buenas. Eh, sí, sí, es totalmente compatible. Eh, el único requisito, eh, Reindus, lo que, lo que establece en sus convocatorias es que eh, se puede otorgar hasta un máximo de un 75% del presupuesto financiable de financiación pública. Es decir, aquí se incluye todo tipo de fondos públicos. Si, por ejemplo, un proyecto eh, tiene previamente o, o, o a futuro que se tiene que declarar cualquier tipo de ayuda de, de las comunidades, tanto de incentivos como de la línea de, de, de activos que, que, que han comentado, eh, lo que hace Reindus, por así decirlo, es si se le ha dado un porcentaje del 30% o 40%, eh, lo desconozco, se declara en cualquier momento y eh, Reindus... Eh, lo que hará es conceder el restante, es decir, hasta completar el 75%. Siempre que haya una concurrencia en cuanto a los gastos financiables. Es decir, si dentro del proyecto en Reindus se, se presenta una máquina distinta a otra que tiene subvención, no habría problema respecto a la concurrencia. Por eso en la memoria, una vez que se solicite, es fundamental eh, bueno, pues declarar todo este tipo de aspectos de, de todas las inversiones, eh, qué inversiones tienen ayudas previas o se está pensando en solicitar para que en un futuro, aunque se, ya se haya concedido el 75% de la ayuda por parte de Reindus, si posteriormente eh, tienen una ayuda del 30%, habría que devolver esta diferencia para que no se supere este 75% de concurrencia por financiación pública. Muy bien, perfecto. Yo creo que, que, queda, que queda claro. Voy a pedir, eh, vamos a intentar ir agilizando. De todas maneras, eh, hemos ido recogiendo todas las preguntas. Se las vamos a pasar a la, a la organización y a los distintos ponentes y, y si les parece bien podremos tal vez eh, 
si a la organización lo cree oportuno, eh, dar por hacer un pequeño FAQ de preguntas y respuestas y, y que se lo podamos remitir o, o publicar en algún momento. Eh, sí, desde no. luego, perdón, César. En el caso de, por ejemplo, todos los problemas de Reindus, como he dicho en la presentación, pueden escribir al buzón financia barra baja industria arroba .es, cualquier tipo de pregunta concreta eh, si no pudiéramos resolverlas ahora. Muy bien, muchas gracias. Eh, por eso les quiero pedir disculpas a algunos si no se sienten eh, contestados, porque muchas de ellas las preguntas también ya Jesús y Elena han ido dando respuesta a, a otras preguntas que han hecho que han hecho compañeros o que han hecho personas que han participado en el evento. Nos preguntan Jesús, Marc, si una inversión es mayor a, a un millón de euros, ¿qué, qué pasa? No pasa nada. O sea, lo único que pasa es que eh, en, el, en el millón de euros cortamos y no damos más subida. O sea, el, el, el proyecto, o sea, está, vamos dando subvención, vamos con, para, para calcular la subvención, vamos por tramos como si fuera el IRPF, ¿no? O sea, a partir de la, sub, de la inversión que tú tengas del millón para arriba, va a 0% de subvención. Eh, es punto, eh, esa, eh, nada más, es tú exactamente. Está claro. Vale. Muy bien. Elena, nos preguntan eh, si el Ministerio tiene alguna línea a la que se puedan acoger las áreas industriales gestionadas por entidades urbanísticas. Entiendo que para proyectos de, de entidades urbanísticas eh, comunes, si existe alguna línea en concreto por parte del Ministerio. Eh, las, las líneas que os he comentado sí que es cierto que tienen como requisito que los beneficiarios tienen que ser sociedades, eh, sociedades que no pertenezcan al sector público. En cuanto a este tipo de, de que me comentan de las áreas industriales eh, que están gestionadas ¿no? por entidades eh, no sé si privadas o públicas, pues habría que verlo. Eh, sí que es cierto que está el programa de las AEIs, no sé si encajaría del todo respecto a esta, pregun a esta pregunta, pero bueno, en cualquier caso eh, lo voy a mirar y, y si sí, lo mismo lo, lo trasladaré para, para gestionar. Pero sí que la requisita no sé si es como beneficiario. De los programas de, del Ministerio sí que establece que sean sociedades que no pertenezcan al, al sector público. Y luego vienen los requisitos como beneficiario de que el proyecto encaje dentro de las escenas de, de la industria manufacturera en los, en los programas que, que he gestionado. Pero sí que es cierto que para, bueno, pues, para un proyecto concreto creo que sería interesante eh, solicitar asesoramiento y ver dónde podría encajar si en otro tipo de, de entidades, tanto que participen dentro del Ministerio de Industria. No sé, Jesús, si tú quieres por parte del Gobierno de Canarias aclarar. Sí, sí, mira, en ese sentido agradezco mucho la pregunta porque justamente a través del, del, del OIC y del, del observatorio se va a organizar el próximo día 8 de mayo un otro seminario que también participaré yo sobre una línea específica que tiene el Gobierno de Canarias de subvenciones para las áreas industriales. Entonces, agradezco Ah, sí, por parte del ITC, o sea, que, que se me, el, si, o sea, que la persona que está interesada, que facilite el correo, bueno, ya tienen, perdón, ya está circulando el, la publicidad del seminario. O sea, que así es desde el ITC, pues se pueden poner en contacto con esta persona para que se inscriba, porque es que justamente el día, el día 8 hacemos un seminario para explicar la línea de subvenciones, se llama específicamente para eso. Muy bien, le haremos, le haremos llegar la información que ya se está dando publicidad de la misma. Eh, creo que, que con esto acabamos. No sé si la directora se encuentra todavía con nosotros, quiere eh, hacer el cierre final de, de la jornada. Si alguien de los ponentes quiere añadir algo más por parte de, del ITC, pedirles disculpas si, si alguna cuestión de logística no hemos estado... Creo que ha salido bastante bien para el número de personas que han habido. Hemos, hemos llegado en momentos puntuales a más de 170 personas conectadas en, en los dos canales, 180 personas, en torno a 180. Y, y bueno, eh, creo que ha sido de mucho interés. Los seminarios eh, se aconseja que no sean tan largos, pero creo que por el interés que ha tenido eh, se ha mantenido la gente muy activa y, y que ha sido positivo. No sé si alguno de los ponentes o la directora, si se encuentra todavía con nosotros y quiere eh, sí. decir algunas palabras para el cierre. Sí, agradecer a, a todos los colaboradores y a todos los ponentes por el detalle y sobre todo a los asistentes por, por estar en esta jornada tan larga, pero creo que, que es apropiado dar toda esta información para ayudar a financiar a, a los proyectos y ayudar a la empresa y al sector eh, a, en medida de lo posible. Y creo que, que es oportuno en los momentos en los que estamos, porque ahora más que nunca 
pues necesitamos dar un apoyo adicional. Agradecer al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo su participación, al igual que a SINCA, a sus técnicos y disculpar a Gonzalo, que no ha podido conectar. Agradecer a todo mi equipo la rápida respuesta que, que hemos intentado dar a esta situación excepcional que se ha producido y, y esperamos que sea pues, de ayuda para todos y que tenga la eficiencia que esperamos. Muchas gracias y un placer. Y como ya comentó Jesús, tendremos la próxima semana, el día 8, pues, una jornada para áreas industriales, que también es otro aspecto que queremos pues, colaborar y ayudar de la forma posible. Muchas gracias. Muchas gracias, pues con estas palabras de, de Yolanda Luaces, directora general de Industria del Gobierno de Canarias, damos por terminado el seminario web. Muchas gracias. Tan buen día. Gracias.